companhia da meia-noite meditava cansado a ler no caro e curioso volume de arcana sabedoria cochilando quase sono súbito e leve batendo alguém gentilmente chamando chamando a minha porta é visita respondei batendo a minha porta somente isso e nada mais ah nitidamente me lembro daquele gélido do dezembro e as brasas em agonia forjavam fantasmas no assoalho ansioso pela manhã foi em vão o consolo do canto dos livros para parar o pranto, pranto por lembrar Lenora, rara e radiante mulher que os anjos nomeiam Lenora, inominável, mas e mais. E o soro do incerto sussurro de seda da cortina púrpura estremeceu-me, encheu-me de fantásticos terrores. Fiz a frase para acalmar as batidas do coração e repeti. É um visitante pedindo entrada à minha porta. Sim, é isso e nada mais. Logo minha alma fez-se forte, sem hesitar por muito tempo. Senhor, disse, ou oh, senhora, suplico seu perdão, imploro. Mas de fato estava dormindo, você gentilmente batendo e assim fracamente chamando, chamando a minha porta. Difícil, incerto ter ouvido aqui escancarei a porta escuridão nada mais amando da escuridão percrutando ali sondando sonhando sonhos que nenhum mortal ousou jamais sonhar na quietude que tudo toca Silêncio contínuo e inquebrável, e o único som que se ouviu foi num sussurro. Lenora, sussurrei, ecoou, num murmúrio e retornou sem cor. Lenora, melei e nada mais. De volta ao quarto, retornando por dentro, a alma queimando, logo vi de novo chamando, pouco mais alto, deve ser. <risos> Com certeza, falei, por certo, há alguma coisa na janela. Vou ver de que se trata, então, e o um mistério esclarecer. Deixo o coração sossegar. E o mistério esclarecer. Ah, é só o vento, nada mais. Com um grande tranco destranquei a janela. E filho da fúria, embaracustou-se ao vivo o corvo dos dias de outrora. Nem a menor mesura fez. Nem um minuto se deteve. Porte de senhor ou senhora, empoleirou-se na porta, empoleirou-se no busto de palas, no alto da porta, justo ali e nada mais. Um bardo de ébano burlando-me da doce fantasia, e sorrindo ante o grave, austero decoro e compostura, apesar da crista raspada, rente, tu és seguro e crente, horrível, 
venerati o corvo errante nos ermos da noite diga então teu nobre nome e dos ermos de Plutão grave o corvo nunca mais espanto-me a deselegante ave a ouvir-lhe replicante, apesar de que te sente, resposta pouco pertinente, e há de concordar com vente. Nunca nenhum senhor vivente jamais foi abençoado com um pássaro vidente sobre sua porta. Bardo besta sobre o busto esculpido sobre a porta. Com tal nome, Nunca mais.